大家好，我是麦总，我现在在武汉荣华二路啊，今天啊去吃一个呵呵武汉特有的美食——武汉豆皮啊，开在一个居民区里头，就在这个老房子下面的院子里头啊。豆皮从来没有吃过，哎，正在做，正在做。这一锅皮子就三个蛋，嗯，三个。我们来看一下啊，武汉独有的美食——豆皮。这里头是什么豆啊？木的啊。这里面有绿豆啊、黄豆啊、大米呀。要木的，还得铺啊。先做皮子啊。咋过的？等到俺俩排队了。这个是这是蚌壳是吧？哎，对对对。为什么要用这个蚌壳啊？这个要好一点嘛，这个这个是就是天然的吧，它不生锈啊。哦。对对对。也是习惯了啊。哎，对对对，这个好。用的是蚌壳啊，挺有意思的啊。您今年有五十吗？没有吧？六一年的，六一年的。六一年的啊！哎，对对对，六十岁生。干那个豆皮干多少年啊？干了二十多年。二十多年啊！嗯。一锅一锅来啊！你看啊，人越来越多了。你们都是附近的啊？我不是附近的，我是来远的，打车过来去。打车来的啊？一锅接着一锅啊，人挺多啊。一直转，受热均匀哈。对。因为它很薄。薄啊。放了均匀的话，它接不起来。老小区下面的美食啊，挺有感觉的啊。一锅接着一锅，搬到那边去了。这边是上一锅做好的。漂亮。你们那个每天生意都这么好？呃，这些是基本上是这个样子，基本上是，两的几块，多块。肯定是。跟你打包还是吗？中间你捞一个，你要中间我就捞这个。好，跟你打包吧。打包。这一小盒多少钱？六块。这个是什么米？糯米啊？对，糯米。这个米挺长啊。对，长颗的糯米。长颗的糯米啊。嗯每天要卖一桶那个糯米饭，大半桶吧，大半桶啊。半锅没有了，半锅都太多了。哦，要把这个摊均匀是吧？哈。哎，对对对，要搞均匀，厚了多，薄了都不行。这一锅能卖多少钱？六块一份，这一锅出多少份？大概六十块钱。多少份？六十块钱吧。六十块钱啊。哎，对对对。一天做十四锅。呃，十四，差不多十五锅，现在我也十五锅了。你看啊，他的一锅卖完，他们就是等下一锅的，就是每个客人吃到的都最最热的啊。这啥的人吧啊？这个是。就是酱咸菜嘛，咸菜嘛，就是那个大头菜。大头菜，对对对。你们这用的是大，也是大豆油啊？就灵魂的就是这个啊。对对对。肉汁啊。里头有香菇、笋丁、肉，还有什么？肉丁啊。哦。肉丁。肉丁然后咸味、鲜味就是靠这个卤子哈，肉丁哈。对对对，这个里面有味道一点。你这六十块钱一锅，给这么多啊？哈哈。对对对，这个你注意嘛，呃，它薄的多小嘛，哎，一薄的，看到薄的。就街坊来吃的多一点啊。对对，都是街坊的。都第五勺了。嗯
我基本上是做的熟人，回头客嘛。哎，对，他吃过了，他要过了一段时间，他又过来了。哎，来一回就会来第二回啊！哎，对对对，都是都是老顾客，也可以带走，有的带到上海呀、啊，带到青岛啊，带到哪里？哎，对对对。你刚做的时候一块多少？刚做的时候买两块钱。两块钱。哎，两块钱一份嘛，哎。这个火候也很重要哈。哎，对。关键就是在火候跟上面，哎，我大了一点就就不行哈哈哈，哈哈哈。哎，他这个是早餐是吧，豆皮？肯定是啊，早餐呢、啊哦？早饭。嗯、哦，早饭。我们这早饭就是早餐，就是外面买的，很少人在家里做稀饭、哦、做馒头。哦。有的像下点面条，有老人做的。热干面、豆皮都是武汉特色。特色。还有面窝。面窝啊。嗯。大姨，这个味道怎么样？这味道是很好的。武汉老味道啊。哎，武汉的老味道。给你打包还是玩玩？这个吃的放心呢。这个师傅是带着热干面来排队的。热干面，黑豆皮，都是武汉特色。我站在这个师傅后面排队啊，浓浓的热干面的芝麻酱的香味。这个热干面闻的好香啊，上头。这个是我的是吧？嗯嗯。漂亮。正好我买完还给这个大姐留了一个，要不然等下一锅。这是我的，来看一下品相啊，是不是很漂亮？有肉，有豆皮，有米饭啊，六块钱。五块豆皮啊，在外面城市真的是没有见过。你看啊，糯米这个香味啊，超级香。我们先吃一下它这个讲叫豆皮啊，就是。刚才那个小帅哥讲绿豆、红豆，还什么豆，反正还有什么米浆冲的啊。嗯，它的皮子啊是烤的焦香的啊。这个是香菇丁，这个是笋丁，我眼还很尖的啊。这是肉丁，滋味很丰富啊。武汉啊。感觉这些吃的都挺咸的啊，都挺重口的。再来一个啊，就看那个金黄色的皮质吧，馋不馋？嗯，好吃。啊，这儿买，搅一下啊，完了搅一下，搅一下。哦哦哦。刚才点的那个什么，叫什么蛋饺啊，蛋酒。哦。就是热米酒，来打的蛋在里头，豆皮配蛋酒，馋奶这东西，<笑>啊，好吃，豆皮配蛋酒啊，老武汉人是不是这么吃？对，爽爽爽，这个微咸，这个微甜，啊，你看，隔着屏幕有没有闻到这种酒香？米酒的香味，鸡蛋的香味，这玩意啊，真的是馋了。兄弟们，你们知道这个是什么吗？闽南人应该知道啊。再来看一下，大姐，这个是什么？烧仙草。烧仙草，啊，就是闽南人吃的那个烧仙草。是。就是用这个煮。嗯。哦，真的是草、啊。嗯。这个一斤多少钱？三十几块。三十几块。嗯。像这个有几斤啊？这个有三斤。三斤能煮多少烧仙草？能卖多少？卖个五百多。三斤烧仙草能卖五百多块钱，成品烧仙草。我准备改行了
。大姐，你们这行暴利啊？这个其实哈、哦，这个是辛苦闲的，就是说，呃，这个成本是不高，但是这个工钱是有点贵哦。费工哈？嗯、呃，费工啊。我们北方人都没见过这个桑叶草是怎么做的，现在见过了吧？嗯，一会儿看一下。嗯，它是洗完这个，然后再呃再煮。啊，是，洗好然后放在锅里面再熬，慢慢熬，熬了熬三个小时，四个小时。你们老家哪里啊？漳浦，漳州，漳浦。这个这一片都吃这个哈，不分厦门、漳州、泉州哈。哦，闽南人都喜欢吃这个，闽南人大部分都爱吃这个鲜草。洗干净，进高压锅。一直以来啊，我就有一个疑问：烧仙草跟桂林糕到底有什么区别？今天算是大概知道了啊，烧仙草真的是草煮的啊。然后我也查了一下，桂林糕可能是中药材多一点，还有龟壳，但是外形啊啊，对于我们这种，我也算北方人吧，真的是一脸懵逼。煮了四个小时的嗯，仙草，相当于这个就是草浆了啊。对，这个是草浆。哦，煮的好烂啊。对呀、啊，这样子已经熬好了，熬烂了。嗯、要的就是这个仙草的这个汁水哈。嗯。这里面是原汁原味的那个那个草浆草汁我们就是都是用那个秤斤卖的，然后然后都放在那个铁盆里面，差不多四盆左右，五盆五盆。现在这样做的少了哈。现在城市里面基本上没有人用这个扫来做的，扫来熬的那个仙草。没有地方是吧？嗯。主要还是太费事了。对呀、啊，这事情太多了。那像甜品店，它那个仙草是怎么做？仙草粉，它有一种粉呢，很简单，煮开了，然后就拌一搅拌一下，稍微过滤一下，它就可以可以接放在那边凉了，它就接成冻了。那个很简单，但是但是那个没有这种少的味道。哦，嗯、我们这个哈、哦，你你要是少的味道，它吃起来你含在嘴巴，然后。嘴巴闭上，然后往鼻子里面，嗯，回味出来，然后有一种以仙草香香的味道。然后过滤这个仙草汁。
这个就是当年你们在村里做的方法啊。是，以前以前我我妈妈怎么做，现在也是都是一样，跟我妈妈做的一样。这个还要把汁挤出来是吧？对呀、啊，还要给它挤出来。你这边买的大多数还是闽南人哈？嗯、哦，闽南人比较多，但是台湾人也是有几个过来这边买。哦，台湾人也吃这个？有有有。正儿八经，五爪味，烧仙草，浓浓的仙草香味。哦，这个再滤一遍。对，这些要，这少汁，少汁要过滤一遍。就很多这种传统手艺啊，真的是越来越少了，主要是复杂。年轻一代的人更急功近利一点，图省事。哎，对。还是太费事了啊！嗯，做仙草就是这这一步是最辛苦把这些沫子全打掉，要顶掉，然后它就比较吃起来口感会更加，就更细腻一点哈。对对对对对。成本倒没多少，主要是费工。对，这成本成本没多高，就是人工是比较比较贵的。这个是什么？那米浆，那扁浆。嗯、这个还要煮多久啊？这个煮到煮到这个连锅连会连锅边，还有这个扁都会连住它。可以，差不多可以。哦，已经粘稠了哈。嗯，差不多了。啊，刚下去就粘稠了。这是古早味烧仙草的完整制作流程，毫无科技与狠活啊。嗯、然后再倒出来冷却。这个仙草味太浓烈了，这就是成品。
最后一盘。这个就是成品啊，对，成品。这个多少钱呢？十块五，我赚赚十块钱。这跟我们北方卖凉粉一样。哈哈啊、对。阿姨，它这个好吃吗？好吃啊。好吃啊。还要放糖呢。哦。放蜂蜜。这一份十块。一个地方一个饮食习惯。我们也来搞一份尝尝啊！一份是几块钱，大姐？八块。八块啊！哎、这就真的有点像切凉粉。嗯。那这一份甜品店能卖多少钱？甜品店我不知道啊就这么吃吗？还要加点什么？加点蜂蜜水。蜂蜜。蜂蜜水。再加点蜂蜜水，这个就是你们最传统的吃法，是不是？嗯。大哥，这个好吃吗？好吃，这个甜不好吃的。好吃的啊。嗯、太甜了，还是有效果的，味道好。来，我们搞了一份尝尝啊，满满一碗八块，这个在甜品店得多少钱？很浓郁的这个，就刚才煮草的那个草根的味道，草茎的味道啊。他就加了一点蜂蜜水啊，没有那么甜啊，有一点点微苦啊，啊，这跟吃果冻一样啊。今天这个视频啊，非常非常的难点评啊。因为这个已经完全超过了我的知识认知范围了，纯属于知识盲区啊！这个地不地道啊？还得问闽南人啊，他吃的很清爽啊。